origina i lire shqiptare e Aleksandrit të madh. Emri i Aleksandrit të madh ende vazhdon të kryoj trubulira politike edhe sot këtu e 2200 vjet nga vdekja e ti duke bërë që politikat e vendeve të ndryshme të varen shpesher nga lavdia dhe emri i ti për ta privatizuar. A ishte grek Aleksandri? Qfar e lidhë atë me shqiptarët dhe greket mbretin e Macedonis antike? Disa pseudo-historian të fqinjëve tanë të afert dhe të largët pretendojnë që leka i madhë nuk ka prejardhje shqiptarë. Por historianët e lashtë kanë lënë shënime që të regojnë se Aleksandri i madhë ishte i biri i mbretit të Macedonis Filipit I dhe i Olimbis, një princesh i lire, e bia e mbretit të epirit në Optolemi I. Klose volumeof Shumë shkrues të historis antike ndërta babaj i historis greke Herodoti dhe Tukidi në lajmërojnë se pelazgjët shqiptarët janë popull para grekve për e linjoj. Emri i Aleksandrit të madhë ende vazhdon të kryoj trubulira politike edhe sot këtu e 2200 vjet nga vdekja e ti duke bërë që politikat e vendeve të ndryshme të varen shpesher nga lavdia dhe emri i ti për ta privatizuar. A ishte grek Aleksandri? Qfar e lidhë të atë me shqiptarët dhe greket mbretin e Macedonis antike? Disa pseudo-historian të fqinjëve tanë të afert dhe të largët pretendojnë që leka i madhë nuk ka prejardhje shqiptarë. Por historianët e lashtë kanë lënë shënime që të regojnë se Aleksandri i madhë ishte i biri i mbretit të Macedonis Filipit I dhe i Olimbis, një princesh i lire, e bia e mbretit të epirit në Optolemi I. Klose volumeof Shumë shkrues të historis antike ndërta babaj i historis greke Herodoti dhe Tukidi në lajmërojnë se pelazgjët shqiptarët janë popull para grekve për e linjoj. Image foto galeri Filipi I Filipi lindi në vitin 382 para K nga një baba Macedonas dhe nënën e kishte i lire e cila quaj e uridike nga fisi i lir i lynkestis. Lynkestët ishin i lirë, këtëna e dëshmojnë studiuesit dhe historianët antikë si Livi, Plini, Strabojni, Ptolemë u eti. I lirët lynkest banoni për eth licenit ët ohrit dhe kryqytet kishin manastirin e sotëm. Pra, vetë Filipi ishte gjysmë Macedonas dhe gjysmë i lirë. Mbas vdekjes të babajt amynta, Euridikja e dërgon Filipin në i liri të klynkestët dhe mëtej në tebë. Filipi pas disa vitesh bëhet mbreti Macedonis më 359 pk. Filipi u martua me i liren Olimbi dhe nga kjo martes do të linë të Kleopatra, Kynëna dhe Aleksandri që do bëhej legjendë. Një emër i madhë që shpesher ndrit dhe shpesher erëson historin e ti. Filipi me të hipur në frontin e Macedonasve në nështroj fisin e nënës të ti lynkestët të cilët kishin udhequr politikën e Macedonasve. Mëtej Filipi i drejtoj synimet e ti për të spastruar teritoret e Macedonis nga kolonët grej. A i shtiri në dorë Selanikun, Thracin, Skithin eti, duke shdukur mbi 200 koloni greke. Dhe mosdenin i cili ishte oratori mëj madhë grek i quajtur edhe mbrojtësi i grekve kundra Macedonasve ka thëmë për Filipin basi pushtoj të tërë greqin në ligjëratën e ti të tituluar Filipika e tredë, thot, Filipi, jo vetëm që nuk është grek, edhe asë një lidhje nuk ka farefis me grekërit, por a i është një murtaj e ndyre Macedonis. Ndërsa Straboni shkruan, Macedonasit janë quajtur si pajon. Por nga historia kemi mësuar se në të vërtet pajonet ishin i lirë. Emri i Aleksandrit të madhë ende vazhdon të kryoj trubulira politike edhe sot këtu e 2200 vjet nga vdekja e ti duke bërë që politikat e vendeve të ndryshme të varen shpesher nga lavdia dhe emri i ti për ta privatizuar. A ishte grek Aleksandri? Qfar e lidhë të atë me shqiptarët dhe greket mbretin e Macedonis antike? Disa pseudo-historian të fqinjëve tanë të afert dhe të largët pretendojnë që leka i madhë nuk ka prejardhje shqiptarë por historianët e lashtë kanë lënë shënime që të regojnë se Aleksandri i madhë ishte i biri i mbretit të Macedonis Filipit I dhe i Olimbis, një princesh i lire, e bia e mbretit të epirit në Optolemi I. Klose volumeof Shumë shkrues të historis antike ndërta babaj i historis greke Herodoti dhe Tukidi në lajmërojnë se pelazgjët shqiptarët janë popull para grekve për e linjoj. Image foto galeri Filipi I Filipi lindi në vitin 382 para kë nga një baba Macedonas dhe nënën e kishte i lire e cila quaj e uridike nga fisi i lir i lynkestis. 
Lunkes të tishin i lirë, këtë na e dëshmojnë studiuesit dhe historianet antik si Livi, Plini, Strabojni, Ptolemeu Eti. I lirët lunkes banoni për eth licenit ët ohrit dhe kryqytet kishin manastirin e sotëm. Pra, vet Filipi ishte gjysmë Macedonas dhe gjysmë i lirë. Mbas vdekjes të babajt amynta, Euridike e dërgon Filipin në iliri të klunkestët dhe mëtej në tebë. Filipi pas disa vitesh bëhet mbreti Macedonis më 359 pk. Filipi u martua me iliren Olimbi dhe nga kjo martes do të linë të Kleopatra, Kynëna dhe Aleksandri që do bëhej legjendë. Një emër i madhë që shpesher ndrit dhe shpesher erëson historinë e ti. Filipi me të hipur në frontin e Macedonasve në nështroj fisin e nënës së ti lunkestet të cilët kishin udhequr politikën e Macedonasve. Mëtej Filipi i drejtoj synimet e ti për të spastruar teritoret e Macedonis nga kolonët grej. A i shtiri në dorë Selanikun, Thracin, Skithin eti, duke shdukur mbi 200 koloni greke. Demostenin i cili ishte oratori më i madhë grek i quajtur edhe mbrojtë si i grekve kundra Macedonasve ka thënë për Filipin basi pushtoj të tërë greqin në ligjëratën e ti të tituluar Filipika e tretë, thotë, Filipi, jo vetëm që nuk është grek, edhe as një lidhje nuk ka farefis me grekërit, por a i është një murtaj e ndyre Macedonis. Ndërsa Straboni shkruan, Macedonasit janë quajtur si pajon. Por nga historia kemi mësuar se në të vërtet pajonët ishin i lirë një. Image foto galeri Një nga dashnoret e Filipit e akuzoj Olimbin se Aleksandri nuk ishte djallë i Filipit, por Olimbia e kishte me Amonin. Amoni ishte një gjarëpër. Olimbia u fyërënd nga kjo akuz. Pasi Filipi e nda Olimbin, ajo bashk me Aleksandrin shkuan për disa kohë të jetojnë në mbretërin e lynkesteve. Atëherë Filipi i shpalli luftë lynkestëve, por gjatë betejes a i desh u vra. Mëtej Filipi kërkoj që Aleksandri të kthejej në Macedoni, por Aleksandri këmbëngullës dhe kokë shkëmb i vuri kusht që të kthejej edhe në në eti Olimbia dhe të respektoj si mbretëresh. Filipi e pranoj kushtin. A i për të afruar me fisin ilir të Olimbis kërkoj që vajza e ti Kleopatra të martoj me mbretin e epirit vëllan e Olimbis. Gjatë dasmës, Aleksandri në bashkëpunim me nënën e ti dhanë order që Filipi të vritej. Gjatë dasmës, një ushtar Macedonas i afroj Filipit dhe ingull thikën në zemër duke e lën të vdekur në vend atë. Me njitjen e Aleksandrit në frontin e Macedonasve Olimbia e vret gruan e rejë të Filipit bashk me fëmijet e saj. Olimbia Gruaja e Filipi dhe nëna e Aleksandri të madhë Olimbia vinte nga visi i lirve të epiriotëve. Olimbia ishte stërmbes e mbretit të Mjëmidon dhe Akilit i cili u vra në luftën e Trojës. Pra Olimbia ishte e bia e mbretit të epirit Neoptolemi i, i cili rritë nga fisi i Piro Neoptolemi djali i Akilit. Piro Neoptolemi mbas luftës të Trojës u vendos në Toskëri duke themeluar mbretërin e epirit. Piro Neoptolemi është stërgjyshi i Piro së madhë që luftoj deri në Romë në shekullin i i për para krishtit. Olimbia dhe Pirua janë kushërin të parë. Emri i vërteti Olimbis ishte Mirtal, pra edhe kjo një fjalë Shqipe e përbër nga Mirdal. Në gjuën Shqipe shpesh herë shkronja të nga të rohet me dë, si kurse së mezë, për me bë, eti. Më vonë Mirtalia u quajt Olimbi, emrë që ja vuri vetë Filipi. Kjo fjalë rjetë nga gjua Shqipe të cilën do të shpjegojmë më poshë. Olimbia ishte shumë bukur me flokë të verdha, të dredura e të gjata. Bukurisë se Olimbis nuk i rezistoj Filipi i cila e lagruan e ti të parë që ishte i lire dhe quaj au data. Si që duket bukuria e veçant, zhuarësia e Mirtalis ka bërë që mëtej ajo të thirej me emrin madhështor Olimbi. Olimbia është një emrë shqiptar që përbëhet nga bashkimi i fjalve për lazde OI dhe më bëj, dy. Oli do të thot i tërë gjithë dhe më bëj, mbi si për. Emri Olimbi është një emrë që të regon madhështi. Lojrat më të mëdha në botë quen lojrat Olimbike, mali më i lartë në Greqi quet mali i Olimbi. Pra, emri Olimbi ka kuptimin e madhështis më bëj tërë gjithë. Dhe vërtet a nuk janë lojrat Olimbike aktiviteti më i madhë sportiv në botë? Sot gjurtarët shqiptar e nga të rojnë fjallën Olimbi me Olimbi. Fjala Olimbi në Greqisht shkruet Olimpi dhe Shqiptohet Olimbi. 
Shkronja më për në greqisht është bë dhe kur ndodhen midis 2 zanoreve shqiptohet më bë. Gjurtarët shqiptar kam bërë deri më sot transkriptim të fjales greke olimbi, duke bërë që kjo fjal të humbi kuptimin e saj që rrjedh nga gjua shqipe, pelas gjike. Gjurtarët tanë me dashje ose pa dashje kam bërë shumë gabime në disa fjalet shqipe duke i quajtur si fjal të ardhura nga greqishtja, slavishtja, latinishtja eti. Por po të studiohet më thell, do kuptojmë se kemi fjal të gjuës Shqipe të përvetsuara nga gjuët e tjera. Aleksandri i madhë Plutarku shkruan për Aleksandrin e madhë se a i ishte biond me një përskuqje të lehtë në faqe dhe në gjoks. Dua të shtoj se edhe pirua e unje pirit kishte një përskuqje në të tërë fytyrën e ti. Aleksandri pamje në jashtë me injante në nësë ti olimbis dhe dajalarve që ishin nga fisi iliri e pirit. Filipi për të mësuar Aleksandrin në edukimin e ti mori dy mësues Leonidhen që ishte kushëri me Olimbin dhe Lisimakun edhe ky ishte nga krahina e Dodonës pëllas gjike, tre. Pra si që del nga historia me edukimin e Aleksandrit u morën dy mësues i lirë. Më vonë Filipi soli edhe stagjire me prejardje shqiptare, katër i njohër me emrin Aristoteli, një filozof i zoti nga Selaniku për të mësuar Aleksandri gjuën greke, letërsin e tyre por edhe tradita dhe historit e popujve të Aziz me qëlim që të një të vendet që do të pushton të pas disa vitesh Aleksandri i malë. Në moshën të të mbëdjet vjeqare, Aleksandri në kryet të 2.000 kalorës në poshti ushtrin e Athinas. Në basë vrasje së Filipit, Aleksandri në moshën 20 vjeqare bëhet në breti Macedonis dhe i greqis në një mosh të re në verën e vitit 336 për kë, në vjeshtën e vitit 335 para kë. Aleksandri i madhë u këthuje në pelë për të përgatitur planin e ti të madhë për të pushtuar azin dhe të shkateron të për andorin përse. Gjatë vëdhëtimit të ti për në azi bëri edhe një ndales të vogël në bregdetin e trojes që tashmë ishte shkateruar e të ranga lufta dhjetë vjeqare midis trojanve dhe akejve. Kur më bëriti në troj, Aleksandri u malën gjyë. Librin më të dashur a i kishte Iliadën dhe në përmjet Iliadës kishte mësuar për trojen dhe luftën e saj. Gjatë vizitës në trojen e shkateruar Aleksandri bëri fli në kujtim të mbretit të pafat të trojanve priamit të cilin e kishte vrar djali Akilit, Piroja. Por nga herojnë të luftës e trojes, a i adhuron të Akilin mbretin e mirmidonve që e kishte stërgjysh nga nëna. Shte mëngjesi i tre qërshorit dhe vitit 323 pk, kur Aleksandri ndeu se kishte zjarmi të brendshme, pasi bëri një banje a i ushtri për sëri në gjumë kur u zgjua thiri të gjithë generalet për planin e betejes, por pas e vetë ishte i pa mundur. Për disa ditë rënkoj në shtrat nga temperatura e lartë dhe më tre mbëdjet që shorë vdiqë në krevat i së morë. Kështu, mbreti i Macedonis që kishte mposhtur në filim greqin dhe i kishte marë emrin nuk mundi të realizon të ndrën e ti për të pushtuar të rëbotën. A i për dhjetë vjetë pushtoj pjesën më të madhe të saj, ndërsa së të gjyshi i ti akili me aleatët e ti ju deshën dhjetë vite për të mposhtur trojanët me dredi. Aleksandri vdiqë, por mbeti gjallë emri, legjenda e ti. Lavdia e ti ndryqon e herë e rëson dhe kryon probleme, 2200 vjetë pas vdekjes së ti. Si pas disa studiuesve të huaj, Aleksandri i madhe quaj me ryamun Aleksandri, këtë mendim studiuesit e mbështesin në një mbishkrim që është gjetur në Egjip. Ku thuaj në një citim me ryamun se të penra Aleksandros 5. Kjo është një dëshmi që të regon se emri Aleksandr është i më vonëshëm, ose më mirë të themi që është lagav. Shpesh her duhet të napunoj logika e thjesht për të mësuar shumë të fsheta të njerëzve në kohën antike. Po të ndajmë emrin Aleksandr në tre pjesë do të ledzojmë tre fjalë, Aleksandr, që do të thotë, a është fjala e sot me Shqipe është, leks që është emri lekë dhe andra është një fjalë e vjetër pelazje që e përdorin ende Shqiptarët, dhe do të thotë ëndër. Pra, emrin Aleksandr mund të shpjegohet lëka është në ëndër. Dhe me të vërtet leka ishte burë i madhë që mbeti në historinë e botës për të realizuar ëndra që a i shite në gjumë, Ky fakt përmendet në disa shkrimtar dhe historian. Sot shqiptarët emrin Aleksandr e kanë në disa variante si Lek, Alex, Sandri, Leksandr. Shqiptarët që njën në Itali me emrin Arbëresh dhe në Greqi me emrin Arvanitas në vend të emrit Aleksandr ata përdornin Leksandr. 
duhet të dim që në kohët e lashta njerëzit shpesher e humbnin emrin e pagëzimit dhe thireshin me lagapet e tyre. Më von lagapet u bën mbjemrat e familjeve. Janë me cindra shqiptarët i pagëzojnë fëmijet me emrin Andra. Në Greqi ndodhet një ishull që quet Andra. Gjatë një studime që kam bërë në vitin 2001 për këtë ishull, kam zbuluar se ky ishull banoi që në shekullin e gjij nga shqiptarët. Sot ishulli Andra banohet nga 70 e popullsis greke që flet në familje gjuan Shqipe, pra nga Shqiptar që njën me emrin Arvanitas. Ishulli Andra, 6, ka 27 fshatra Shqipfoles, toponime dhe mbjemrat e familjeve janë të kuptimit të gjuës Shqipe. Emri Aleksander, pra mund të shpjegohet vetëm në gjuan Shqipe. Elementet që tregojnë originën i lire Shqiptare të Aleksandrit të malë. Një, më lartë kemi siel originat familjare të Filipi dhe Olimbis që vinë nga fiset i lire. Filipi ishte lindur nga një nën i lire dhe Olimbia nënën dhe babajnë e kishte i lirë. Shkencërisht Aleksandri i madhë është i lirë, duke pasur parasysh se logika në shpje se nëna është ajo që përcakton babanë e fëmijës. Pra, Filipi ishte djali i erodikes që vinte nga fisi i lirë i lunkestëve dhe për Aleksandrin kemi të sigur që ishte djali i lirës Olimbis që ishte nga fisi i lirë i epiriotëve. 2. Nga pamja e jashtme dhe karakteri Aleksandri i njante Olimbis kishin të përbashkët në gjyren e flokëve, bukurin e fytyrës, ambicien, zhuarsin eti. 3. Emri i pagëzimit të Aleksandrit ishte Meriamun, një emër që zbërthejet në gjuren shqipe të dialektit geg, Meriamun. Sot disa fshatra shqiptar në Macedoni ende thonë, merë jomë unë, që në gjuës e njësuar është mirë jomë unë. 4. Emri i një orë botërisht nga bëmat e Miriamun ishte Aleksandr që si që shpjegua më lartë ka kuptim vetëm në gjuën Shqipe. 5. Aleksandri ishte mbajtës i brirve të cjapit. Shenji që e kishte mbajtur pirua, mbreti i epirit dhe pasti Aleksandri dhe më vonë skënderbeu, mbreti i epirit dhe arbëris. 6. Gjua që u fliste Aleksandri miqve të ti ishte i lirishtja e dialektit geg të Macedonis. Aleksandri greqishten e mësoj nga Aristoteli. 7. Në vitin 1925, Republika e Shqipëris që drejtoj nga Ahmed Zogu monedhës shtetërore e quajti me emrin lekë për ndertë Aleksandri të malë. Dhe në facet e monedhës shqiptare lekë pasyroeshin figurat e Aleksandrit, Herkulit, Akilit, Piros, Eti. Kur shteti shqiptar kishte këto elemente në monedën e ti në vitin 1925 që vazhduan deri në vitet 1950, Greqia dhe Republika e Macedonis, Thyrom, nuk kishin monedhë me këto figurat e një ora të historisë së lashë.